Шприцы у нас потом однозначно медикаменты. То есть каждое утро мы проверяем количество медикаментов, наличие медикаментов. Более сильнодействующие лежат в отдельном. Рабочий день фельдшера Натальи Гусельниковой начинается не с кофе. Каждое утро она проверяет свой врачебный чемоданчик. Недостающие лекарства получает здесь же, на станции скорой помощи. Поступил первый вызов. Мужчина, 79 лет, сердечный приступ. Неотложка выехала незамедлительно. Через пять минут медики уже у пациента. Нет, сюда чуть-чуть. Мне вот под левое... Это... Ложитесь. Вот так? Нет, нет. Ровненько, ровненько. Прям. Да, Во, все, вот все. Нормально. Да, да. Первым делом больному измерили давление и сделали электрокардиограмму. Врач Олег Кошман поставил предварительный диагноз – ангинозный приступ. Пациенту сделали укол, дали лекарства и порекомендовали больше отдыхать. Ну, боль, потливость, слабость. Вот и все. Ну, было подозрение такое. Сразу под такой нехороший. Хорошо сработали, молодцы. Спасибо. Бригада Натальи и Олега специализируются на кардиологической помощи. График напряженный. За сутки успевают обслужить до 20 пациентов. Говорят, главные качества, которыми должны обладать сотрудники скорой – стрессоустойчивость и терпение. Когда-то учился, проходил практику. Во время учебы понравилось. И закончил, пришел работать. Работа сложная. И физически, и иногда морально. Потому что пациенты бывают разные агрессивный, то есть по-разному бывает. Первая в мире служба скорой помощи появилась в Варшаве в 1897 году, а через год в России. Тогда служебным транспортом была карета, запряженная лошадьми. В Алтайском крае пункт первой неотложной помощи появился в 1929 году. Сейчас автомобили скорых укомплектованы новейшей аппаратурой на экстренный случай. По дороге в больницу может случиться всякое. Больной тяжелый, нужно с собой взять реанимационный чемодан и дефибриллятор. То есть вот сейчас подготовим все и с собой это все на вызов возьмем. Всего в Алтайском крае работает 245 бригад скорой помощи. Каждый день они выезжают на тысячи вызовов к пострадавшим в ДТП, больным в остром состоянии. Профессиональный праздник у сотрудников неотложки отметить не получится. Но врачи не расстраиваются. Говорят, чья-то спасенная жизнь – это уже праздник. Ольга Диянова, Иван Сухосыр. Новости.